ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കും കൂടെ കാണും അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അപ്പം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി പച്ചമുളക് ഒന്ന് വാടി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സമയത്താണല്ലോ നമ്മൾ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇപ്പം തക്കാളി ഒന്ന് വാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വാടി വരണം പിന്നെ നാട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വില കൂടുതൽ ഇവിടെ ഒന്നും അത്ര ചേഞ്ചസ് അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരേ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ബാച്ചിലേഴ്സിനും പിന്നെ തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അർജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ദോശയുടെ കൂടി ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു കറി ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കളറിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കശ്മീരി മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി മസാലകളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം മസാലകളുടെ ഒക്കെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രാ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കറിക്ക് എത്ര വെള്ളമാണ് അത്ര വെള്ളം വേണേലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ആ അരിപ്പൊടിയുടെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറി നല്ല കൊഴുപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയുടെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കൊഴുപ്പോട് കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ളി ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നൊന്നും പറയില്ല ഉള്ളി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ കറി ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട
കമൻ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വ